हाँ जी गुड इवनिंग टुडे आज हम शुरू करेंगे डीपीआर के सक्सेस फैक्टर्स को लेकर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर समझा था कि डीपीआर क्या है डीपीआर की क्या क्वालिटीज हैं डीपीआर एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपने प्रोसेसेस को कंपनी के सारे के सारे प्रोसेसेस को दोबारा से क्रैक से शुरू करते हैं डीपीआर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो कंपनी होती है सभी कामों को जो प्रोसेसेस बुरे होते हैं बैड प्रोसेस होते हैं उनको दोबारा से शुरू करती है री इन्वेंट करती है ताकि कंपनी के अंदर प्रॉफिटिलिटी आ सके कंपनी के प्रोसेस इंप्रूव हो सके और एफिशिएंसी भरमार तरीके से कंपनी के अंदर एंटर कर सके इसलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बताते हैं कि डीपीआर को सक्सेसफुल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत है अगर आप अपने डीपीआर को कंपनी के अंदर सक्सेसफुल करना चाहते हो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा ये फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि ये फोर मार्क्स में एग्जाम में भी आते हैं और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीपीआर को कंप्लीटली सक्सेसफुल करते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टर्स I will start with the factor number one. The factor number one says organization's wide commitment. Now, what do you mean by organization's wide commitment? It is very very important. If any company BPA is going to be doing, it is very very important for any company to make sure that its top management is supported. Because one thing is clear: that BPA is going to be doing, we need huge investment. और उस इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कौन करेगा टॉप मैनेजमेंट अप्रूव करेगा टॉप मैनेजमेंट एक लीडरशिप है टॉप मैनेजमेंट से हमारे पास लीडरशिप क्वालिटीज आते हैं अगर टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट के लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी कि चलो हम दोबारा से अपने प्रोसेसेस को शुरू करते हैं तो लोअर मैनेजमेंट के अंदर मोराल कैसे आएगा मोटिवेशन कैसे आएगी सो बीपीआर को सक्सेसफुल बनाने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ऑर्गेनाइजेशन के पास वाइड कमिटमेंट होनी चाहिए इतनी बड़ी कमिटमेंट होनी चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट के सारे के सारे लोग एग्री कर चुके हैं कि हम इन चेंजेस को चाहते हैं so, देखते हैं चेंजेस टू दिस बिजनेस प्रोसेस वुड हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन दी प्रोसेसेस अगर आप अपने बीपीआर लगाओगे एक्टिविटीज के अंदर चेंजेस लाओगे तो आपकी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर चेंजेस आएंगे वो जो नेचर चेंजेस आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सिर्फ ऑपरेशन के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे वो कंपनी के वर्क कल्चर के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं जिस तरीके से कंपनी में काम हो रहा था उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं जिस तरीके से कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन की फ्लो चल रही थी उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं मैनेजर किस तरह से कोर्डिनेशन कर रहे थे आपस में उनके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं और यही नहीं अगर आप बीपीए लगाना चाहते हो तो हो सकता है टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत मेजर चेंजेस आए अभी जितने चेंजेस हैं ये सारे के सारे चेंजेस जो कंपनी में आ सकते हैं इट इज मेंशन हियर इंक्लूडिंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड जॉब कॉम्पिटेंसी वॉट आर जॉब कॉम्पिटेंसी हो सकता है कि मुझे नए स्किलफुल लोगों को भी कंपनी में हायर करना पड़े अपने डीपीआर को सक्सेसफुल बनाने के लिए पर ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क कल्चर इंफॉर्मेशन फ्लो इसके लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कहां से आती है टॉप मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट के लोग ही तो लीडर हैं जो खड़े होकर इस पूरे डीपीआर एक्टिविटीज को सक्सेसफुल बना सकते हैं सो दिस रिक्वायर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सपोर्ट एंड स्पॉन्सरशिप फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट नीड टू कन्विंस एवरी अफेक्टेड ग्रुप टॉप मैनेजमेंट को हर अफेक्टिव ग्रुप को कन्विंस करना बहुत जरूरी है अफेक्टिव ग्रुप कौन सा होगा टॉप मैनेजमेंट नीचे मिडिल मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट नीचे लोअर मैनेजमेंट क्योंकि जब कभी कंपनी के अंदर बहुत सारी चेंजेस की जाती है फ्रॉम द स्ट्रेस स्पेशली तब कंपनी के इंप्लॉइज के एटीट्यूड में कंपनीज के इंप्लॉइज के बिहेवियर में चेंजेस आना बहुत नेचुरल सी बात है और अगर उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे तो टॉप मैनेजमेंट को लीडरशिप को आगे आकर इन लोगों को कन्विंस करना है क्योंकि अगर वो कन्विंस नहीं होंगे तो उनके अंदर जो मोरल है वो लो हो जाएगा और अगर उनके अंदर मोरल लो हो जाएगा तो उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी और कंपनी ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाएगी और हमारा बीपीए लगाने का जो सपना है वो सब क्रैश हो जाएगा इसलिए अगर आप बीपीआर को सक्सेसफुल करना चाहते हो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बीपीआर में उसे उसकी जो कमिटमेंट है उसे वाइड करो 
टॉप मैनेजमेंट को आगे आना पड़ेगा बीपीआर को सक्सेसफुल बनाने के लिए सेकेंड बीपीआर टीम कॉम्पोजिशन इस सिचुएशन में जब भी आप बीपीआर लगाओगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बीपीआर लगाने की वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बीपीआर की टीम बनेगी बीपीआर को प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए जो टीम बीपीआर को इंप्लीमेंट करेगी उस बीपीआर की टीम को ढंग से बनाओ ऐसा ना हो कि जो बीपीआर की टीम बनी है बीपीआर को लगाने की टीम तैयार हुई है उसमें सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं अपने लोअर मैनेजमेंट कोई लोग भी नहीं है या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें सिर्फ लोअर मैनेजमेंट के लोग हैं अपने टॉप मैनेजमेंट के लोग ही नहीं है तो जो बीपीएल की टीम आप बनाओगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो उसकी कॉम्पोजिशन है उसमें टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट के सारे लोग शामिल हों और उस टीम का साइज इतना बड़ा भी ना हो इतना छोटा भी ना हो कि यहां पर लोगों की बात ही ना सुनी जाए तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपको इसकी टीम बनाते हुए पहली चीज ये कि इस टीम के अंदर टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट के सारे लोगों को शामिल करो ताकि सबको लगे कि हमारी इंपॉर्टेंस है और दूसरी चीज ये है कि इसका जो साइज है एक रिस्पेक्टेबल साइज होना जरूरी है अगर आपका बीपीआर की टीम का साइज बहुत छोटा होगा तो दिमाग ज्यादा नहीं चलेंगे आइडिया ज्यादा नहीं मिलेंगे और अगर बीपीआर की टीम का साइज बहुत बड़ा होगा तो हो सकता है कुछ वैल्यूएबल लोगों की बात सुनी ना जाए इसलिए इसका साइज मैनेजेबल होना चाहिए अगर इसे दस लोगों का साइज हो चल जाएगा सो बीपीआर टीम कॉम्पोजिशन बीपीआर टीम इज फॉर्म विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द बीपीआर प्रोजेक्ट फॉरवर्ड तो बीपीआर की टीम वो है जो बीपीआर की एक्टिविटीज को फॉरवर्ड लेके जाएगी और कुछ रिकमेंडेशन भी करेगी डिसीजन भी बनाएगी बीपीआर की टीम वुड इंक्लूड एक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस ओनर्स टॉप मैनेजमेंट के नीचे वाले लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड यूजर्स दे आर लोअर मैनेजमेंट के लोग इट इज इंपॉर्टेंट दैट टीम मस्ट बी केप ऑफ मैनेजेबल साइज अंडरलाइन कर लीजिए मैनेजेबल साइज को Because if the team is kept under manageable size, let's say दस लोग then हमारी efficiency और effectiveness दोनों बढ़ जाएगा हमारी जो team है वो अच्छे से ढंग से काम कर पाएगी जिसकी वजह से हमारी company की efficiency और effectiveness दोनों बढ़ती रहेगी And that is the second point of BPR team composition. Third, your business need analysis. Now, what does third point talk about? थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर आपके अंदर बीपीआर को सक्सेसफुल बनाना है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू दी करेंट एनालिसिस ऑफ अ बिजनेस जब हम अपने बिजनेस की करेंट एनालिसिस करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस में से कौन से अच्छे प्रोसेस हैं और कौन से बुरे प्रोसेस हैं जो अच्छे प्रोसेस होंगे उसमें तो हम बीपीआर बिल्कुल नहीं लगाएंगे बट जो हमारे बुरे प्रोसेस होंगे उसी पर हम सिर्फ बीपीआर लगाएंगे इससे क्या होगा हमारे रिसोर्सेस बच जाएंगे हमारे रिसोर्सेस की ऑप्टिमाइजेशन होगी अगर हम अपने बिजनेस की एनालिसिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम बीपीआर उन प्रोसेसेस पे लगा दें जिनको बीपीआर की जरूरत ही नहीं है और जिन प्रोसेस पे बीपीआर लगाने की जरूरत है हम उसको इग्नोर कर दें हमारा पैसा भी वेस्ट होगा हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे इससे बेटर यह है कि अगर आप अपने बीपीआर को सक्सेसफुल करना चाहते हो सो रिमेम्बर कि आप अपने करेंट बिजनेस की एनालिसिस जरूर करें अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा हमारे पास इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली अवर करंट प्रोसेसेस नीड नीड देने ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कौन कौन से करंट प्रोसेसेस हैं जिन्हें हमें री इंजीनियर करना है क्योंकि हो सकता है कि ऐसे प्रोसेसेस भी हो हमारे पास जिसमें हमें री इंजीनियर करने की कोई जरूरत ना पड़े दिस विल हेल्प डिटरमाइन द स्ट्रैटेजी एंड द गोल्स ऑफ बीपीआर और स्ट्रैटेजी एंड गोल्स क्या है बीपीआर के बीपीआर क्यों लगा रहा हूं बीपीआर लगाने से क्या होगा ये क्लियर हो जाएगा मुझे अगर मैं अपनी बिजनेस की एनालिसिस करता हूं इट इंक्लूड ओनर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑल आइडिया टू गेट इवेल्युएटेड अंडरलाइन द वर्ल्ड गेट इवेल्युएटेड इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है चाहे वो हमारे बिजनेस ओनर्स जो हैं उनके आइडियाज हैं चाहे हमारे स्टेक होल्डर्स के आइडियाज हैं स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर वो सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके आइडियाज को भी हमें इवैल्यूएट करना चाहिए और उनके आइडियाज को इवैल्यूएट करके एक समरी बनानी भी चाहिए 
एक कंसेप्ट बनाना चाहिए कि हमें इस बीपीआर से क्या मिलने वाला है एक आइडिया बनाना चाहिए कि इस बीपीआर को लगाने से हमें क्या मिलेगा इन दी एंड दी आउटकम ऑफ दिस एनालिसिस वुड बी द बीपीआर प्रोजेक्ट प्लान इस एनालिसिस को करने से जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो बनेगा हमारा बिजनेस प्लान बिजनेस प्रोग्राम सो दैट मीन्स अगर आप बिजनेस की एनालिसिस करते हो तो आपको प्रोजेक्ट प्लान बनेगा आपका बीपीआर का गोल्स बनेंगी प्रॉब्लम एरियाज मालूम पड़ेंगे और बीपीआर को सक्सेसफुल करना बहुत आसान हो जाएगा सो so देखिए बिजनेस नीड एनालिसिस को मैं दोबारा से बता रहा हूं थर्ड पॉइंट कहता है कि हमें अपने बिजनेस की एनालिसिस करनी चाहिए बिजनेस एनालिसिस करने से हमें यह मालूम पड़ेगा कि हमारी कंपनी के कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें बीपीआर लगाने की सख्त जरूरत है हमें जब मुझे मालूम पड़ जाएगा कि बीपीआर कौन कौन से एरियाज में लगाना है तो मेरे लिए बीपीआर के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बनाना बहुत साफ हो जाएगा मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं बीपीआर क्यों बना रहा हूँ कहाँ लगा रहा हूँ और उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा जब मुझे ये सारा कुछ मालूम हो जाएगा तो मेरे लिए जो बीपीआर के ऑब्जेक्टिव को क्लियरली इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा जिसकी वजह से बीपीआर मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा तो so, अभी तक हमने तीन पॉइंट्स किए हैं पहला पॉइंट कहता है ऑर्गेनाइजेशन की वाइल्ड कमिटमेंट वाइल्ड कमिटमेंट में हमें क्या चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट की तरफ से पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है अगर टॉप मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन देगा तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप निकल के बाहर आएगी और अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बाहर निकल के आएगी तो कम हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन रहेगी बीपीआर को लगाने की सेकेंड पॉइंट हमने किया बीपीआर के टीम कॉम्पोजिशन टीम के अंदर दो बातों का ध्यान रखना है हमें कि नंबर वन कि हमारी स्टीम के अंदर टॉप मैनेजमेंट से लेकर लो मैनेजमेंट के सारे के सारे लोग इंक्लूडेड हो और दूसरी चीज जो ये बीपीआर की टीम बनेगी वो एक मैनेजेबल साइज हो लेट से दस ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी और तीसरा पॉइंट बिजनेस को एनालिसिस की सख्त जरूरत है अगर बिजनेस एनालिसिस करता है उससे बिजनेस को ये फायदा होगा उसे ये मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोसेस में रीइंजीनियरिंग करनी है और जैसे हमें मालूम पड़ेगा कौन से प्रोसेस में रीइंजीनियरिंग करनी है फिर मैं प्रोजेक्ट का प्लान बहुत अच्छे से बना पाऊंगा मुझे बीपीआर के ऑब्जेक्टिव और गोल मालूम पड़ेंगे कि मैं क्यों बीपीआर लगा रहा हूँ कहाँ कहाँ बीपीआर लगा रहा हूँ उससे सक्सेस फैक्टर्स बीपीआर के बीपीआर को सक्सेस करने में हमें उतनी ही एकमेंट मिलेगी ओके आगे बढ़ते हैं एडिक्वेट आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आई के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आई का होना कंपनी के अंदर बहुत जरूरी है अगर कंपनी में आईटी लगा हुआ है तो एक बात तो 100 परसेंट है कि आप जो भी करेंगे आईटी के साथ उससे एक्यूरेसी एफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बहुत हद तक बढ़ जाएगी आपकी आईटी लगाने से बहुत इंप्रूवमेंट होगी आपके प्रोसेसेस के अंदर सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आईटी लगाएं। अगर हम बीपीएल लगाते हुए भी आई का इस्तेमाल करते हैं उससे भी इंप्रूवमेंट होगा एक्यूरेसी डेट बढ़ेगा ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे जिसकी वजह से ह्यूमन जिसकी वजह से बीपीआर हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा ना देखिए क्या क्या है एडिक्यूएट इन्वेस्टमेंट इन आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द बीपीआर अगर आप आई टी का इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपके बीपीआर के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इज अ सेट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क एंड फेसिलिटीज ये हमारे मिलाकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नेटवर्क मिला दे तो हमारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है अफेक्टिव अलाइनमेंट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू दी बीपीआर स्ट्रेटेजी वो डिटरमाइन द सक्सेस फैक्टर ऑफ द बीपीआर वो कहता है अगर हम आईटी को बीपीआर के साथ जोड़ दें तो हमारे सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं बीपीआर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है दैट मीन्स इफ यू इंक्लूड बीपीआर प्लस आई इज इक्वल टू BPR के सक्सेस रेट वेरी हाई लिख लीजिए साइड पर अगर हम BPR में IT का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर देते हैं उसकी वजह से एक्यूरेसी एफिशिएंसी, एफेक्टिवनेस सब बढ़ जाता है जिसकी वजह से BPR के सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाते हैं सो फोर पॉइंट इज वेरी सिंपल आगे बढ़ते हैं अफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट सो वट यू मीन बाई अफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट ठीक है It is very very important for us to have a change management system working in our company. Change management system क्या करता है Change management system help करता है किसी भी company को बाहर आने के लिए changes से देखो एक बात तो 100% sure है 
हंड्रेड परसेंट गारंटी है कि अगर आप कंपनी के अंदर बीपीआर लगाओगे या चेंजेस करोगे तो कंपनी के अंदर के लोगों के बिहेवियर में चेंजेस बहुत आएंगे अगर अंदर के लोगों में चेंजेस आएंगे तो हंड्रेड परसेंट उनका बिहेवियर बदलेगा उनका मोराल नीचे जाएगा इसलिए हमें एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी चेंज मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट एक टीम है चेंज मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है और चेंज मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो जाकर उन लोगों से बात करेगा अपनी कंपनी के ऐसे लोगों से बात करेगा जिनको फर्क पड़ता है बीपीएल लगाने से कंपनी में जब भी चेंजेस होती हैं तो कंपनी के इंप्लॉइज रेसिस्टेंस शो करते हैं कंपनी में जब भी चेंजेस होती हैं कंपनी के इंप्लॉइज के बिहेवियर कंपनी के इंप्लॉइज के एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं और अगर आप इन चेंजेस से उन इंप्लॉइज को बाहर निकालना चाहते हो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस टू है सेपरेट टीम और डिपार्टमेंट जो चेंजेस लाने में हमारी मदद करेंगे ये जो टीम होगी इसे हम कहेंगे चेंज मैनेजमेंट सो देखते हैं ये चेंज मैनेजमेंट टीम किस तरह से उन लोगों की मदद करेगी बीपीएल इन्वॉल्व चेंजिंग इन द पीपल बिहेवियर एंड कल्चर प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से रेसिस्टेंस आने के चांसेस इज अ वेरी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस मतलब रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी तौर पर नाराजगी होना किसी भी तौर पर चेंजेस के लिए रेडी ना होना इट इज वेरी नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस जिसके लिए हमें डील करना पड़ेगा अफेक्टिवली An effective change management process would help in preventing belief, attitude, and behavior actively. अगर हम एक अच्छा change management लेकर आते हैं company के अंदर, इससे जो हमारे employees हैं, उनके attitude में, उनके behavior में बहुत अच्छा एक बदलाव आएगा. क्योंकि अगर उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा, तो आपका BPR fail हो जाएगा. क्योंकि after all, इस changes को लाने वाले कौन हैं? BPR को लाने वाले कौन हैं? BPR को successful बनाने वाले कौन हैं? Employees. और अगर इंप्लॉइज को ये चेंजेस पसंद नहीं आएंगी अगर वो इन चेंजेस के साथ यूज टू नहीं होंगे उनके बिहेवियर में चेंजेस पॉजिटिविटी नहीं आएगी तो ये बीपीएस फेल हो जाएगा सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड टीम व्हिच हेल्प्स इन डूइंग द चेंजेस ऑफ द कंपनी और एक चेंज मैनेजमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है ऐसे लोग हैं जो हमारी कंपनी के अंदर एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के चेंजेस के टाइम पर एटीट्यूड उनका बिहेवियर को नॉर्मल लाने में हमारी मदद करेंगे एंड द लास्ट इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट देखिए किसी भी प्रोसेस को आगे फ्यूचर में बनाने के लिए इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है आपने बीपीए लगा दिया अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर दिया तो दस नॉट मीन कि फर्दरली हमें सोल्यूशन मिल गया अगर बीपीए लगाने के बाद आप बीपीए को सक्सेस करना चाहते हो फ्यूचर के अंदर आने वाले सभी सालों के अंदर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस टू डू द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने से आप बीपीआर को जो चेंजेस आपने प्रोसेसेस में इंप्रूव किए हैं आप उसको फ्यूचर के आने वाले सालों तक कंटिन्यू करते रहेंगे कंटिन्यू करते रहेंगे इसलिए बीपीआर एक बार लगाने के बाद ये मत सोचिएगा कि बीपीआर मैंने लगा दिया हमारे प्रोसेस इंप्रूव हो गए हैं तो पर्मानेंटली प्रोसेस इंप्रूव हो गए नहीं आपको बीपीआर को कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ेगा हर साल इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि इन दी एंड बीपीआर आपकी कंपनी को हर डायनेमिक एनवायरमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता रहे उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सो दिस वॉज योर क्वेश्चन ऑफ बीपीआर सक्सेस फैक्टर्स सो प्लीज गो टू द बीपीआर सक्सेस फैक्टर्स इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी द बीपीआर सक्सेस फैक्टर्स ओके गाइस सो नाउ Let's start with the another topic which I'll come up is going to be value chain automation. The next topic we have is called value chain automation. Now try to understand what is this value chain all about. Now what is value? चेन वैल्यू चेन क्या है टू अंडरस्टैंड वैल्यू चेन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट व्हाट इज सप्लाई चेन सप्लाई चेन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था सप्लाई चेन के बारे में सप्लाई चेन में इनिशियली वी हैव the raw material
रॉ मटेरियल के बाद कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है विच इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बाद वी हैव पैकेजिंग यूनिट प्रोडक्शन सॉरी वी हैव प्रोडक्शन प्रोडक्शन के बाद वी हैव पैकेजिंग पैकेजिंग के बाद वी हैव लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट विद ट्रक ट्रेन ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन वी हैव distributors your wholesalers and retailers and then you have consumer now this whole thing is called to be supply chain is puri cheez ko hum supply chain bolte hain is supply chain ko chalane ke liye we have is puri supply chain ko chalane ke liye we have raw material manufacturing unit production unit packaging unit logistic unit and distributors ye jitne departments hai ye aapke supply chain ko chalane mein aapki madad karte hain but remember one thing ek case scenario ke hisab se samjhane ki koshish karunga do companies hain xyz aur abc company xyz company bhi shirt banati hai aur abc company bhi shirt banati hai तो एक कंपनी ब्रांडेड कंपनी है तो दूसरी कंपनी ब्रांडेड नहीं है ऐसा क्या रीजन दोनों सेम तरह की शर्ट बनाती है सेम कलर की शर्ट बनाती है बट तो एक कंपनी ब्रांडेड कंपनी है और दूसरी कंपनी ब्रांडेड नहीं है तो ओनली डिफरेंस इज दैट फर्स्ट द कॉमन पार्ट ऑफ द बोथ कंपनी बोथ हैव सप्लाई चेन दोनों कंपनी के पास सप्लाई चेन है मगर दूसरी कंपनी ब्रांडेड कंपनी इसलिए है बिकॉज आपने सप्लाई चेन में वैल्यू एड कर दी है रिमेबर ऑलवेज जब भी कभी हम सप्लाई चेन के अंदर वैल्यू एड कर देते हैं दैट सप्लाई चेन बिकम वैल्यू चेन बिकॉज दिस चेन विल प्रोवाइड कस्टमर विद मैक्सिमम वैल्यू जिसको आप वैल्यू एडेड सर्विसेज भी कहते हैं दैस वैल्यू so, चेन का मतलब है एक ऐसी सप्लाई चेन जिसमें हमने वैल्यू ऐड कर दी है यूजुअली वैल्यू चेन बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल के अंदर हम वैल्यू ऐड करते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी चेन हमारी वैल्यू चेन बन जाती है बाय रॉ मटेरियल क्योंकि जो रॉ मटेरियल हो गए हमारे दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दी चेन सो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट तो चेन में ही रॉ मटीरियल के अंदर ही वैल्यू एड कर दूंगा इसकी वजह से वैल्यू चेन बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपकी इस सप्लाई चेन के अंदर ये डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यू हैव मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पैकेजिंग डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ये सारे के सारे आपके डिपार्टमेंट हैं इस पूरी की पूरी वैल्यू चेन के अंदर हमारे दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड टू बी प्राइमरी डिपार्टमेंट्स एनदर इज कॉल्ड टू बी योर सपोर्टिव डिपार्टमेंट प्राइमरी डिपार्टमेंट्स में आपके जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं विच आर कॉल्ड टू बी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट योर पैकेजिंग डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ये ही जो डिपार्टमेंट है जो मैंने अभी ड्रॉ किए ऊपर आपके सामने ये डिपार्टमेंट दीज डिपार्टमेंट आर कोल्ड टू बी योर प्राइमरी डिपार्टमेंट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन और पैकेजिंग कहूं इन्हें हम कहते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट दीज आर योर ऑपरेशन डिपार्टमेंट और इन प्राइमरी डिपार्टमेंट से जो लॉजिस्टिक्स है लॉजिस्टिक्स आर ऑफ टू टाइप यू हैव आउटबाउंड लॉजिस्टिक यू हैव इनबाउंड लॉजिस्टिक आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है जब फिनिश गुड बन जाता है और कंपनी के बाहर ट्रांसपोर्टेशन की मदद से फिनिश गुड जाते हैं कंपनी से बाहर उसे हम कहते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स और जब रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर आता है उसे हम बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक 
and sales and distribution department. These are your primary departments. And supported department do hai, jo in primary department ko support karte hai. Jo is primary department ko support karte hai. For example, finance. Finance department. Agar finance department nahi hoga, to raw material ke liye paise kahan se aayenge? Truck transportation walo ko paise kahan se doge? HR department. HR department nahi hoga, to skillful log kahan se aayenge aapke paas kaam karne ke liye? IT department. Agar IT nahi hoga, to aap apni products ko accurately, efficiently, effectively kaise banaoge? CRM department, customer service department. Agar customer service department nahi hoga, to aap demand and supply ke baare mein kaise bataoge company ko? Ye sab department aapke supportive department hai. To aapne kya pada mere saath abhi tak? Aapne pada mere saath value chain kya hoti hai? Value chain ko samajhne ke liye aapko supply chain ke baare mein malum hona chahiye. Supply chain kya hoti hai? Jab you have raw material. Raw material ki shurwaat hoti hai till it reaches to the consumer. And that is called supply chain. Supply chain shurwaat hoti hai raw material se. Raw material manufacturing department ho jata hai. Production department, to packaging, to logistics and then to consumers. But ye hamne pehle bhi four chapter bhi kiya hua hai. And when you add value to the supply chain. Jab aap supply chain mein value ko add karo ge. That is always equal to value chain. वैल्यू चेन के अंदर आप अपने कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करते हो जिसे आप बैस भी बोलते हो वैल्यू एडिट सर्विसेज तो दैट मींस इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर सप्लाई चेन इनटू वैल्यू चेन यू नीड टू टेक द रॉ मटेरियल एड द वैल्यू इन द रॉ मटेरियल दैट विल 100% कन्वर्ट इनटू वैल्यू चेन फॉर यू व्हाई यू हैव टू पुट वैल्यू इन द रॉ मटेरियल बिकॉज़ रॉ मटेरियल आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द चेन देयर आर टू डिपार्टमेंट्स मेन डिपार्टमेंट जो सप्लाई चेन में और वैल्यू चेन में होते हैं डिपार्टमेंट एंड सपोर्टेड डिपार्टमेंट जो आपके प्राइमरी डिपार्टमेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स जिन्हें आप ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी कहते हैं लॉजिस्टिक्स दो तरह का होता है इन बॉर्ड लॉजिस्टिक और आउट बॉर्ड लॉजिस्टिक सपोर्टेड डिपार्टमेंट कौन से होते हैं जिनके बिना प्राइमरी डिपार्टमेंट नहीं चल सकते वो आपका फाइनेंस एच आर डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट ओके सुरेश गो थ्रू दी सिलेबस पार्ट Value chain refers to the high-level model. Why is it called the high-level model? Because this is made by the top management. It is about receiving the raw material as an input, and then you add the value in the raw material. Underline the is adding the raw material to the adding the value to the raw material, as well as the processes and till finish and the finished product to the consumer. It is defined as a chain of activities that a firm is operating. In the specific industry to deliver valuable product to the customer. So you have to provide valuable product to the customer, and how do you provide valuable product to the customer with the help of value-added services? Which is it? Value-added services. There are two types of departments that we have studied. One is called primary department, another is called supportive department. Primary department and supportive department. Primary department, which one is it? Inbound logistics, outbound logistics, and operation. Operation, what was it? Check out. ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स ये आपके दीज आर ऑपरेशन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग सपोर्टिंग डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी फाइनेंस को आप ऐड कर लीजिएगा नाउ देयर आर सिक्स सिक्स बिजनेस यूनिट्स सिक्स डिपार्टमेंट्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वैल्यू चेन फर्स्ट डिपार्टमेंट इज आरएनडी डिपार्टमेंट आरएनडी डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट व्हिच वैल्यू चेन डिपार्टमेंट को ध्यान रखना पड़ता है क्यों क्योंकि आर एन डिपार्टमेंट से इनोवेशन पैदा होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से इनोवेशन पैदा होती है और जब आप इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में आएंगे सो यू बी एबल टू डिसाइड कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज एड कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं अगर आपको मालूम पड़ेगा इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू कि मैं अपने प्रोडक्ट कैसे अट्रैक्टिव बना सकता हूँ तो आप उस चीज को एड करोगे रॉ मटेरियल के अंदर जिसकी वजह से आपकी सप्लाई चेन वैल्यू चेन में कन्वर्ट हो जाएंगी सेकंड मेन डिपार्टमेंट हमारे पास जो है यहाँ पर जिसपे वैल्यू चेन बहुत फोकस करती है वो है चेंजेस इन द प्रोडक्ट डिजाइन एंड द प्रोसेसेस। कई बार हमारे प्रोडक्ट के डिजाइन को बदलने के <coughs> बदलने की वजह से हमारे प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एड हो जाती है फॉर एग्जाम्पल एक परफ्यूम की बॉटल है सपोज उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और उस बॉटल की जो डिजाइन है वो अच्छा नहीं है तो कस्टमर कहता है 
कि फ्रेग्रेंस तो अच्छी है बट बॉटल का डिजाइन अच्छा नहीं है मुझे तो ऐसी परफ्यूम खरीदना है जिसका बॉटल भी बड़ा अट्रैक्टिव हो तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट का जो डिजाइन है बाहर की जो बॉटलिंग है पैकेजिंग है उसे चेंज करेंगे उसे बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगे तो कुछ लोग जो सिर्फ बॉटल देखकर ही परफ्यूम की परफ्यूम को खरीदते हैं वो भी हमारे कस्टमर बन जाएंगे उससे हमारी सेल्स हमेशा ऊपर जाएंगी तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड है चेंजेस इन द डिजाइन नंबर थर्ड यू नीड टू डू सम चेंजेस इन द प्रोडक्शन वाई क्योंकि आपको प्रोडक्शन करने का तरीका बदलना पड़ेगा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि मैं लेस के पैकेट के अंदर कुछ गिफ्ट आइटम दूंगा अंदर कोई टॉय डाल दूंगा लेस का पैकेट खुलेगा अंदर से टॉय निकलेगा अगर लेस का पैकेट खुलेगा अंदर से टॉय निकलेगा तो टॉय की प्रोडक्शन करनी तो जरूरी है ना अगर आप टॉय की प्रोडक्शन नहीं करोगे तो टॉय डालोगे कैसे इसके अंदर सो so, आपको पैकेजिंग डिपार्टमेंट के साथ टाइप करके प्रोडक्शन करने के तरीके को बदलना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही लेस तैयार होंगे जैसे आपके चिप्स तैयार होंगे उसको पैकेट में डालते हुए उसके अंदर वो गिफ्ट डालना बहुत जरूरी है तो दैट मीन हमारा प्रोडक्शन करने का पूरा तरीका बदल गया पहले सिर्फ आप उस चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स डाला करते थे और सील कर देते पैकेट को वही हमारा प्रोडक्शन का तरीका था पर अब आपने क्या कर दिया प्रोडक्शन का तरीका चेंज कर दिया उस पैकेट के अंदर टोड़ी में डालना तो द चेंजेस हैपन्स इन द प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर भी कई बार क्या होता है कि हमारी जो सेल्स की टीम होती है फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट बहुत इनोवेटिव एडवर्टाइजमेंट होती है फॉर एग्जाम्पल आपके वोडाफोन के जूजूज आपको पता होगा वोडाफोन के वाइटर के जूजूज आते हैं जो एक इनोवेटिव आइडिया था वो वोडाफोन के जूजूज ने मार्केट इतनी जबरदस्त बना दी कि लोग जूजू के बारे में सोचने लग गए जूजू के बारे में बातें करने लग गए आज तीन की वोडाफोन के जो जूजू के कुछ प्रोडक्ट्स भी बाहर मार्केट में आने लगे जैसे बच्चों के स्कूल की बॉटल्स बैग उस पर जूजू का डिजाइन ये सब इसलिए हुआ ताकि लोगों का प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्शन बढ़े और ये इनोवेटिव आइडिया था ये वैल्यूएबल आइडिया था सो मार्केटिंग एंड सेल्स चेन बहुत वैल्यूएबल चीजें दे सकती है किसी भी वैल्यू चेन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी चीजें आती है जैसे हमारा आउटलेट हमारी कंपनी का जो आउटलेट है उसमें मॉडिफिकेशन करना वहां सेल्फ सर्विस एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करना जैसे हम आप वोडाफोन के ऑफिस जाते हैं या एस के ऑफिस जाते हैं वहां पे एक मशीन पड़ी होती है जो आपको टोकन नंबर निकाल के देती है नो दीज का फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड चाय कॉफी का बंदोबस्त होना किसी भी आउटलेट के अंदर वो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करती है एंड लास्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड बी कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस अगेन इज फुल ऑफ इनोवेशन जिस तरीके से आप कस्टमर से बात करते हो कस्टमर के साथ यू नो बिहेवियर शो करते हो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हो कस्टमर को चाय कॉफी पिलाते हो कस्टमर को फ्री गिफ्ट आइटम्स देते हो कस्टमर को विजिट करने पर लकी ड्रॉ करने की ऑप्शन प्रोवाइड करते हो ये सारी चीजें बहुत इनोवेटिव है और किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यूबल वैल्यू एड करती है ना जिस तरीके से हमारे पास वैल्यू चेंज थी उसी तरीके से हमारे पास वैल्यू चेन एनालिसिस भी है ना वॉट इज वैल्यू चेन एनालिसिस वैल्यू चेन एनालिसिस एक टूल है एक आईटी का टूल है ये एक ऐसा टूल है जो एनालिसिस करने के बाद कंपनी में दो चीजें बताता है पहली चीज कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को जो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकती तो दो चीजें हमारे पास एक है ऐसी कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हमारे कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से प्रोसेस जो हमारे कस्टमर को वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे इस टूल से आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन सी चीजों को रखना है और कौन कौन सी चीजों को निकालना है तो आप उन्हीं चीजों को हमेशा पॉमोडिटी रखोगे जो कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देंगी वैल्यू देंगी और उन चीजों को आपने एलिमिनेट करना है डिलीट करना है रिमूव करना है जो कस्टमर को 
वैल्यू नहीं देंगे दिस इज अबाउट दी वैल्यू चेन एनालिसिस टूल ये हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस टूल है सो पढ़ लेते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस यूजफुल टूल फॉर वर्किंग ऑन हाउ वी कैन क्रिएट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू टू कस्टमर वी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि हमारी कंपनी हमारी हम कैसे कस्टमर को वैल्यू दे सकते हैं एंड हाउ वी कैन मैक्सिमाइज द वैल्यू साइड पर लिख लीजिए दैट इट हेल्प अस इन टेलिंग अस कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो हमारे कस्टमर को वैल्यू देंगे और कौन कौन से प्रोसेस है जो कस्टमर को वैल्यू नहीं देंगे ताकि जो चीजें वैल्यू देंगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देंगी कस्टमर को हम उसे एक्सेप्ट करें और जो वैल्यू नहीं देंगी उन्हें हम डिस्कार्ड करें नॉट एक्सेप्ट करें इसका मतलब हम उसे डिस्कार्ड करें और दिस इज योर वैल्यू चेन ऑटोमेशन This is your value chain the definition and value chain analysis the definition. I hope you have understood what is value chain analysis and what is value chain itself. So guys, do revise this chapter because this chapter is about to end. Do जब छोटी-छोटी चीजें रह गई हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा. Hopefully कल हम second chapter शुरू कर सकते हैं. आईटी का और जो जो दो तीन चीजें हमारी इसके अंदर छोटी छोटी रह गई है वो पहले मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा कल और सेकंड चैप्टर पर शुरू करवाऊंगा सो डोंट मिस दिस सेकंड चैप्टर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कीप ऑन रिवाइजिंग आई एम कीप ऑन अपडेटिंग यू कि आपके आने वाले कौन कौन से टेस्ट पेंडिंग है सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी इफ यू हैव एनी डाउट कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक और एनी अदर सोर्सेस माय नंबर्स आर देयर विद यू कांटेक्ट मी एनी टाइम सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे सो फॉर नाउ बाय बाय Take good care. I will see you tomorrow. Bye.